আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মেয়েটা আগুনের মধ্যে পড়তেছে মেয়েটা আমাকে বলতেছে মারে এই আগুন থেকে আমার বাসাও তুমি কি তোমার মেয়েটারে কোরআন শিখাও নাই বলে না আমি কোরআন শিখাই নাই তোমার মেয়েটাকে কি পর্দার মধ্যে রাখো নাই বলে না আমি আমার মেয়েটারে পর্দার মধ্যে রাখি নাই আয়োজিত আজকের এই ধর্মীয় প্রোগ্রামের শ্রদ্ধা বাদন সভাপতি মালিকের আলী শান দরবারে সর্বপ্রথম আমরা শুকর গুজার হব ওই জন্য যে মালিক আমাদেরকে দুনিয়ার বিভিন্ন গুনাহের পরিবেশ থেকে ফারেক করে চতুর্দিকে যখন বিভিন্ন গুনাহের উৎসব চলতেছে ঠিক ওই মুহূর্তে গুনা মাফের মজলিস কোরআন হাদিসের এই মজলিস গুলো গুনা মাফের মজলিস যতক্ষণ বান্দায় বসে বসে কোরআন হাদিসের কথা শোনে আল্লাহ রসুল বলছেন তার গুনা মাফ হইতে থাকে খুশনসিব আপনাদের যারা গুনার পরিবেশ ছেড়ে গুনা মাফের পরিবেশে এসে বসেছে যারা দাঁড়িয়ে আছেন আপনাদের কাছে আমার বিশেষ অনুরোধ থাকবে আসলে বড় বক্তা নই যারা বড় তারা আসতেছে আমরা ছোট কিন্তু কথা হবে বড় বক্তা যে কোরআন থেকে বলবে যে নবীর হাদিস বলবে আমরাও সেই কোরআন থেকেই বলবো সেই নবীর হাদিসই বলবো এই জন্য আমার গুরুত্ব না দিয়ে নবীজির কথার গুরুত্ব দিয়ে আল্লাহর কথার গুরুত্ব দিয়ে আমরা বসে যাই যারা দাঁড়িয়ে আছেন মেহরবানি করে আপনারা বসে পড়ো আল্লাহ পাক সবাইকে বসার তৌফিক দান করেন আপনারা আমিন বলেন মহতারাম হাজির এ সমস্ত দিনে মাহিলে বসলে ইমান তাজা হয় আল্লাহর কথা স্মরণ হয় নবীজির কথা স্মরণ হয় এই যে একটু আগে আপনার একটা ইসলামিক গজল শুনলেন গজল গান শুনলেন ইসলামিক গান মরণের কথা স্মরণ হয় নাই মরণের কথাও স্মরণ হয়েছে আবার বাজারে যান এগুলো পাবেন না 
সব মজমায় এগুলো পাওয়া যায় না এ সমস্ত দিনই মজমায় আসলে আল্লাহর কথা স্মরণ হয় নবীর কথা স্মরণ হয় আখের হাতের কথা স্মরণ হয় মতের কথা স্মরণ হয় অন্যথায় মাসের পর মাস যায় মৃত্যুকে আমরা স্মরণ করতে পারি না অথচ আল্লাহর রসুল বলছেন তোমরা ওই মৃত্যুকে বেশি বেশি স্মরণ করো যে মৃত্যু তোমাদের সমস্ত সাপ নষ্ট করে দিবে দুনিয়ার সমস্ত মজা নষ্ট করে দিবে যত আরাম আয়েশ আছে সমস্ত আরাম আয়েশকে নষ্ট করে দিবে যে মৃত্যু কনকনে শীত শীতে যদি মানুষের মরণ হয় কেউ তাকে খাটে শোয়া রাখে না ভালো কম্বল দিয়ে তাকে কেউ ঢেকে রাখে না মৃত্যুর সাথে সাথে দামি খাট থেকে তাকে নামিয়ে উঠানের এক প্রান্তে এক পাশে রেখে দেয় বালিশ পর্যন্ত থাকে না মৃত্যুটা দুনিয়ার সব স্বাদ নষ্ট করে দেয় নবীজি বলছেন কেউ যদি বিশ বার মৃত্যুকে স্মরণ করে তাইলে শহীদের মর্যাদা নিয়ে কবরে যাবে কিন্তু আমরা দৈনিক বিশ বার স্মরণ করবো মাসেও তো করি এমনও মানুষ আছেন যারা বছরেও মৃত্যুকে স্মরণ করে না কেউ যদি মারা যায় আপন জন যদি মনে চায় জানা যায় যাইতে তাইলে হয়তো জানা যার ওই দৃশ্য দেখে মৃত্যুর কথা মনে হয় নাইলে হয় না আসলে সমস্ত যিনি মাহফিল গুলোতে আসবেন মৃত্যুর কথা স্মরণ হবে মনে চাইবে যে একটু মৃত্যুর জন্য আমরা প্রস্তুতি গ্রহণ করি এই সমস্ত মজমা থেকে দূরে থাকবেন তো মৃত্যুকে বলতে থাকবেন আর যারা মৃত্যুকে ভুলে যায় তারা মৃত্যুর সামান সংগ্রহ করতে পারে না আল্লাহ জাল্লাহ শাহ আমাদেরকে মায়া করে দয়া করে এত সুন্দর এক বরকতি মাহফিলে আসার এবং বসার তো ভিক দান করছেন এই জন্য সবাই শুকর গুজার হই বলি আলহামদুলিল্লাহ মোহতারাম হাজির কালামুল্লাহ শরীফ থেকে খুব ছোট্ট একটি আয়াতের অংশ বিশেষ তেল আওয়াত করেছি আল্লাহ নবীর অসংখ্য হাদিস সমূহ থেকে একটি হাদিস পাঠ করেছি কোরআনের এই আয়াত নবীর হাদিসকে সামনে নিয়ে কিছু উপকারী উপকারী কথা বলতে থাকা আর শুনতে থাকা মালিক যেন আমাকে যা বলবো তার উপর আমল করার আপনারা যারা শুনবেন তারাও যেন আমল করার নিয়তে শুনি আল্লাহ সবাইকে সেই তৌফিক দান করে মোহতারাম হাজির আমরা যারা বান্দা পৃথিবীতে আল্লাহ পাক আমাদেরকে দুনিয়া এবং আখেরাতে সবচেয়ে বড় নিয়ামত আল্লাহ আমাদের দিছেন সুবাহন দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত আমরা অনেকে জানি না নিয়ামতটি কি এত বড় নিয়ামত আল্লাহ আমাদের দিলেন অথচ এই নিয়ামতের সাথে আমাদের কোনো পরিচয় নাই নিয়ামতটি হল কোরআন দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামতের নাম কি বলেন কত বড় নিয়ামত 
আল্লাহর রসুল বলেন এই কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক হয় এই শ্রেষ্ঠ নিয়ামত কোরআনের সাথে যার রিলেশন হয় সে আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যায় কোরআনের উপর একটা গিলাফ লাগায় মানুষ খুব দামি কাপড় না আমরা বিছানায় যে কাপড় বিছাই এর চেয়ে আরো কম দাম যে কাপড় আমরা গায় দেই এই কাপড়ের চেয়েও কোরআনের যে গিলাফ বানানো হয় ওইটার দাম আরো অনেক কম কিন্তু যদি গিলাপের মধ্যে পা লেগে যায় তখন আমরা আশ্চর্য হয়ে যাই হাই কি করলাম গিলাপের মধ্যে পা লেগে গেছে কারণ কি কারণ গিলাপটা যদিও কম দামি কিন্তু তার সম্পর্কটা কোরআনের সাথে হয়ে গেছে এই জন্য গিলাপটাও দামি হয়ে গেছে সবাহ যে কাঠ দিয়ে রেহাল বানায় কত দামি খাটে আমরা শুয়ে থাকি আমাদের পায়ের ছোঁয়া লাগে খাটের উপর কোনো দিন খাটকে আমরা চুমু দেই না বুকে লাগাই না কিন্তু কোরআন যেই কাঠের উপর রাখা হয় কোরআনের জন্য যে রেহাল তৈরি হয় এই রেহালের মধ্যে যদি কারো পা লেগে যায় সাথে সাথে সে রেহালকে চুমু দিতে থাকে বুকে লাগায় কেন কারণ এই কাঠ তোমার খাট যে কাঠ দিয়ে তৈরি করা হয়েছে ওইটার মতো না ওই কাঠের চেয়েও এখন অনেক দামি হয়ে গেছে এই কাঠ যেই কাঠের ছোঁয়া লেগেছে কোরআনের সাথে সোবাহ তখন তো এত বড় বড় বিল্ডিং ছিল না খোলা ময়দানে ছাত্ররা কোরআন শরীফ শিখতেন ওস্তাদরা শিখাইতেন এমন সময় বৃষ্টি এসে গেছে ছোট ছোট বাচ্চারা কোরআন পড়তেছিল তো বৃষ্টির ফুটা যখন পড়তে লাগলো তো বৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য তারা এই জুতা রেখে ওরা একটা ঘরে চলে গেল কিন্তু যিনি উস্তাদ এক বছর উনি ওই রুমালটা দিয়া ছাত্রদের যত জুতা আছে সবগুলো জুতা রুমালে নিয়া মাথায় করে ওই ঘরের দিকে যাইতেছি কোরআনের ছাত্রের জুতা রুমালের মধ্যে করে উস্তাদ মাথায় নিয়া যখন ঘরের দিকে যাচ্ছেন একজনে জিজ্ঞাসা করলেন হুজুর আপনি জুতাগুলো মাথায় নিলেন কেন বলে ভাই মাথায় কেন নিয়েছি জানো এগুলো তো কোরআনের ছাত্রের জুতা কেমতের ময়দানে আমি আল্লাহকে বলতে পারবো আল্লাহ আমি আপনার কোরআনকে ইজ্জত করেছি আপনার কোরআনের ছাত্রদের জুতা গুলো আমি মাথায় করে কোরআনকে সম্মান দিতে যে কোরআনের ইজ্জত রক্ষার্থে কোরআনের ছাত্রের জুতা গুলো আমি মাথায় নিয়েছি 
আল্লাহ হতে পারে এই উসিলায় জান্নাত দিয়া দিবে কুরআনের সাথে কুরআনের ছাত্রের সম্পর্ক এজন্য ছাত্র দামি ছাত্রের সাথে তার জুতার সম্পর্ক এজন্য জুতাও দামি হয়ে গেছে কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক হবে সে দামি হবে দুনিয়াতেও দামি আখেরাতেও দামি আল্লামা আহমদ শবি সাব রহমতুল্লাহ আপনারা কি নাম শুনছেন উনি কি একজন দামি মানুষ ছিলেন কেন এত দামি হবেন বহুদিন হয়ে গেছেন হয়ে গেছে তিনি কবরে কিন্তু শামসুল ফরিদপুরি হাবিজ হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই নাম এখনো আমরা নেই উনি বাংলাদেশের একজন নামি দামি মানুষ ছিলেন কেন এত দামি বলে হাফিজ জি হুজুরের সম্পর্ক ছিল কোরআনের সাথে সুবাহন আল্লাহ বলবেন না সুবাহ কেমন সম্পর্ক ছিল একটু উদাহরণ দিলে বুঝবেন হাফিজ জি হুজুর রহমতুল্লাহ আলাই পিজি হসপিটালে মারা গেছেন যে রাত্রে মারা গেছেন ওই রাত্রেও তিনি ছয় পাড়া কোরআন শরীফ চালা করছেন তার সম্পর্ক ছিল কোরআনের আর কোরআনের সাথে সম্পর্ক থাকার কারণে মৌতের সময় বলতেছে কাদেম আমাকে কেবলা মুখি করে সোয়া দাও ও খাদে আমার মনে হইতেছে আমি আর থাকব না খাদেম তুমি আমার মাথার পাশে বসে সুরাইয়া সিন পড়ো হাদি শরীফে আসছে মৌতের সময় যদি বান্দার মাথার পাশে বসে সুরে তুমি আমার মাথার পাশে বসে সুরাইন পর এমন সময় কে লক্ষ্য করে বলতেছেন ও খাদেম তুমি আমার সাথে পড়ো দামি মানুষের মত কোরআনের সাথে যাদের সম্পর্ক হবে মৌতের সময় কালে মানসিক হয়ে যাবে কারণ সে দামি মানুষ আর এই কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক কেমতের ময়দানে এই কোরআন তার জন্য সফাতকারী হয়ে যাবে কলন নবী ও সাল্লু আলহি ও সাল্লাহ কলন নবী ও আলহি 
আল্লাহ নবী বলেন ও দুনিয়া বাসী শোনো কোরআনের সাথে যদি সম্পর্ক করতে পারো যেদিন হাসর কায়েম হবে হাসরের ময়দানে কোরআন তোমার পক্ষে সুপারিশকারী হয়ে যাবে দুনিয়ার জমিনে যদি কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে পারো তাইলে তুমি জান্নাতি হয়ে যাবে আল্লাহর নবী আরেক হাদিসে বলেন কলেন নবী ও সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মুতমিলান অপেক্ষা করতেছে কবরে যেতে দেরি জান্নাতে যেতে দেরি হবে না কয় শ্রেণীর মানুষ শুনবেন আমল করবেন আমার ভাই আল্লাহর নবীর কথা এক নম্বর তালিল কোরআন যারা কোরআন পড়বে যারা কোরআন শিখবে এরকম কোরআন তালাবাদকারী মানুষগুলোর দিকে জান্নার তাকায় আছে আমার ভাইরা শুধু কি তাই আল্লাহর নবী বলেন আবু হুরাইরা কোরআন শিখো কোরআন শিখাও মৌত পর্যন্ত কোরআন শিখবা কোরআন শিখাইবা আওয়াজ করে বলেন আল্লাহর নবী প্রিয় সাহাবি হজরত আবু হুরাইরা রাজি আল্লাহ তালানুকে ডেকে বলেন আবু হুরাইরা রে কোরআন শিখবা আবার কোরআন শিখাইবা মৃত্যু পর্যন্ত তোমার এই আমল তুমি কিন্তু কখনো কোরআন শিখা এবং শিখানোর কাজ থেকে তুমি সর্বানা শোনো যদি কোরআন শিখতে শিখাইতে যাইয়া তোমার মরণ হয়ে যায় তুমি কোরআনের ছাত্র অবস্থায় তোমার মরণ হয়ে গেছে অথবা কোরআন শিখাইতে যায় যদি তোমার মরণ হয়ে যায় আল্লাহ নবী বলেন নবী বলেন যে দিন তোমাকে গোসল দিয়ে জীবনের শেষ গোসল দিয়ে তোমার জানা যা পড়িয়ে ধবধবে সাদা কা ফল লাগিয়ে রে আবু হুরাইরা তোমার কোন সাথী থাকবে না আবহরাইরা শোন তুমি যদি মৃত্যু পর্যন্ত কোরআন শরীফ করতে পারো পড়াইতে পারো তোমাকে কবর দেওয়ার পরে তোমার দাফনের পরে যখন সবাই যার যার বাড়িতে চলে যাবে 
কেউ তোমার কবরের পাশে থাকবে না ওই সময় যারে তিলমালাই কত কবর আকা আকাশ থেকে হাজার হাজার ফিরিস্তারা এসে তোমার কবর জিয়ারত করবে फिर आकाश थे दले दले नामे तुम कबर जियारत कर सम्पर्क करते आकाश थे हजार हजार बीजारा इसे तुम्हारे कबर जियारत कर আমরা তো মারা যাই মারা যাওয়ার পরে বছরের পর বছর যায় কেউ কবর জিয়ারতের নিয়তে আমাদের কবরের পাশে যায় না কবরের পাশে গাছ গাছ দঙ্গল হয়ে গেছে কেউ যায় না কবরের পাশে কারো যেতে হবে না মুসলমান তুমি যদি কবরের কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে পারো सम्पर्क जाओ तमान बिस्तारा मुसलमान मूर्ति सम्पर्क कथा बोलो डिग्री मुर्तिक घर ना कि मूर्त नगरी बनाते चाय नास्तिकार मूर्त मूर्ति मूर्ति स्थापन कर আমরা তো সেই নবীর উম্ম ঠিক না বেটে অতএব আমাদের দেশটাকে মূর্তির দেশ বানাতে দিব না এই যে আপনি ঠিক কইছেন বোঝা গেছে আপনারাও মূর্তির পক্ষে পক্ষে না বিপক্ষে আর আমরা কি চাই দেশটা মূর্তির দেশ হয়ে যাক আমরা চাই না মূর্তির দেশ বানাতে চাইলে এই স্বপ্ন পুরা হবে না কথা বলেন ঠিক না বেটে कारण की 
আমার ভাইরা কোরআনের ছাত্র হইয়া যদি কেউ মৃত্যুবরণ করতে পারে কলন নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম কলন নবী সাল্লু আলহি ওসাল্লাম তাইলে সে যেন শহীদ হইয়া মারা গেল আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক রহমতুল্লাহ আলাই অনেক বড় মুহাদিস ছিল অনেক বড় শেখুল হাতিস ছিলেন উনি বুড়া হয়ে গেছে চুলদারি সাদা হয়ে গেছে তারপরেও যাইয়া ওস্তাদের ক্লাসে বসে থাকে অথচ এই শেখুল হাদিস আবদুল্লাহ মোবারক রহমতুল্লাহ আলহ হাদিসের ক্লাসে হাজার হাজার ছাত্ররা বসে উনি পড়ায় আবার উনিও মাঝে মাঝে যাইয়া ওস্তাদের ক্লাসে বসে ক্লাস করার জন্য একদিন এক ছাত্র জি গাইলেন হুজুর আপনার কাছে হাজার হাজার ছাত্ররা এসে পড়ে আপনি এত বড় মুহাদিস আপনি মানুষকে হাদিস পড়ান আপনি কোরআন পড়ান পড়তে পড়তে পড়াইতে পড়াইতে আপনার চুলদারি সাদা হয়ে গেছে আপনি দেখি এখনো যাইয়া উস্তাদের ক্লাসে বসেন ছাত্র হইয়া ঘটনা কি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমতুল্লাহ আলহি বলেন ও ভাই রে শোনো আল্লাহর নবী বলছেন আল্লাহর নবী বলেন যারা নাকি কোরআন পড়ার অত অবস্থায় মারা যাবে এলমে দিন শিক্ষার অত অবস্থায় মারা যাবে সে শহীদ হয়ে মারা গেল আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক বলেন আমি তো উস্তাদ ঠিক আছে আমি তো বহুদিন ধরে ছাত্র ছাত্রের খাতার থেকে আমার নামটা কেটে গেছে আমি তো এখন ওস্তাদ হইয়া বসছি আল্লাহ নবী তো বলছেন ছাত্র অবস্থায় যদি মারা যায় তাইলে শহীদ হইয়া মারা গেল আমি আবদুল্লাহ ইবনে মোবারক রহমাতুল্লাহ ছাত্র হইয়া বৈশা থাকি ওস্তাদের ক্লাসে এই জন্য যে আমার মরণ যখন হবে আমি যেন শহীদ হইয়া মরতে পারি এই জন্য সুলদারি সাদা হয়ে গেছে তারপরে উনি ছাত্রের খাতায় নাম লেখানোর জন্য উস্তাদের ক্লাসে যায় বৈশা যায় আমার মেয়েরা যে কথাটা আমি আপনাদের বোঝাতে চাইতেছি কোরআন দুনিয়া এবং আখেরাতের সবচেয়ে বড় নিয়ামত কোরআনের সাথে যার সম্পর্ক কোরআন তার জন্য কামতের ময়দানে সুপারিশকারী হয়ে যাবে আর যদি কোরআনের সাথে সম্পর্ক না হয় রে মুসলমান কোরআন বলবে কামতের ময়দান ফি দুনিয়ার জমিনে আমি কোরআনের সাথে তার সম্পর্ক ছিল না জিন্দগি ভর আমি কোরআনের সাথে সে সময় দেয় নাই তার হায়া শেষ হয়ে গেছে সত্তর বছর পর্যন্ত দুনিয়ার জমিনে ছিল কিন্তু আমি কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে পারে নাই আল্লাহ রসুল সেদিন বলবেন আল্লাহর নবী কামতের দিন আল্লাহকে বলবেন দুনিয়াতে যারা কোরআনের সাথে সম্পর্ক করবে না যারা নাকি কোরআন থেকে দূরে থাকবে কেমতের দিন আল্লাহর নবী ওই মানুষগুলোর বিরুদ্ধে আল্লাহর আদালতে আল্লাহর কাছে অভিযোগ দায়ের করবে ইয়ারি 
কোরআন এই যে আমার উম্মত এরা দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কোরআনের সাথে সম্পর্ক করে নাই কোরআন থেকে তারা দূরে ছিল কোরআন ত্যাগ করেছিল सम्पर्क करते सबाई राजी आई कुरान सम्पर्क छाड़ा जान पावा स्वामी मारा गेक बचर आगे कन्या सन्तान कन्या কন্যা সন্তানের চেহারাটা দেখে দেখে আমি আমার স্বামীর চলে যাওয়ার সুখ আমি সহ্য করে নিতাম আমি আমার সন্তানের চেহারার দিকে তাকিয়ে আমার সেই চলে যাওয়া স্বামীকে আমি ভুলে থাকতাম কিন্তু কিছুদিন আগে আমার কন্যা সন্তানটিও আল্লাহ নিয়ে গেল स्वप्न देखार द्वारा मेटा के स्वप्ने देखते বড় পীর বলেন আল্লাহর বান্দি ঘুমানোর আগে দিয়া তুমি সুরায় টাকা সুর করবা বেশি বেশি ঘুমানোর আগে দিয়ে তুমি সুরায় টাকা সুর আল্লাহা সৌফালাম <laughs> स्वप्ने देखते अनेक दूर एक आगुन कुंड देखा जाए विशाल आगुन कुंड लक्ष्य विशाल आगुने कुंड मेटर कान्नार आवाज आ महिला ओ आगुन कुंडर दिखे जा स्वप्ने जेते जेते जख ना कि आगुन कुंडर का देखें तरह मेटी आगुन मध्य पुड़ते और मेटी तर मारे देखे बोलते से मारे ओ मा, ओ मा, 
দুনিয়ার জমিন তুমি আমাকে কত আদর করতে কত স্নেহ করতে গো মা ও মা তুমি না কি আমারে খাওয়াইছো না পরে আমারে পড়েছো মারে আজকে আমি আগুনের মধ্যে পড়ে আছি ও মা মৃত্যুর পর থেকে আমি এখনো আগুনের ভিতরে আমাকে বাঁচাও রে মা বাঁচাও মহিলার ঘুম ভেঙে গেছে এই আশ্চর্য স্বপ্ন দেখে সকালবেলা ফজরের নামাজের পরে মহিলাটি দৌড়ে এসে বরফির আব্দুল কাদির জিলানি রহমাতুল্লাহ আলহিকে লক্ষ্য করে বলেন বড় পীর আগে স্বপ্নে দেখি নাই ওইটাই তো ভালো ছিল আপনি আমল দিলেন স্বপ্নে দেখলাম আমার মেয়েটা আগুনের মধ্যে পুড়তেছে আল্লাহ বলেন সাবধান সাবধান আমি তোমাদেরকে জাহান নামের আগুন সম্পর্কে সতর্ক করতেছি সাবধান রে তোমরা এমন কোন কাজ দুনিয়ার জমিনে করো না যেই কাজের কারণে জাহান নামের আগুনে জ্বলতে হবে আল্লাহ বলেন জাহান নামের আগুনে জ্বলবে কারা জানো যারা হত বাঘা তারাই জাহান নামের আগুনে জ্বলবে আমার মেয়েরা মহিলাটি বড় আব্দুল কাদির জিলানি রহমাতুল্লাহকে বলেন বড় পীর আমি স্বপ্নে দেখলাম আমার মেয়েটা আগুনের মধ্যে পড়তেছে মেয়েটা আমাকে বলতেছে মারে এই আগুন থেকে আমার বাসাও ও বড় পীর আমার ঘুম ভেঙে গেছে আমি সকাল সকাল আপনার কাছে চলে আসলাম কি কারণে আমার মেয়েটা আগুনে পড়তেছে বড় পীর বলেন তুমি কি তোমার মেয়েটারে কোরআন শিখাও নাই বলেন আমি কোরআন শিখাই নাই তোমার মেয়েটাকে কি পর্দার মধ্যে রাখো নাই বলে না আমি আমার মেয়েটারে পর্দার মধ্যে রাখি নাই বড় পীর বলেন আমার তো মনে হইতেছে শুধুমাত্র কোরআনের বিদ্যা তাকে শিখানোর না শিখানোর কারণে তার আজকে জাহান নামের আগুন তার শরীরকে পুরাইতেছে জাহান নামের আগুনে জ্বলতেছে এই মহিলা তুমি কি কোরআন শিখেছ বলে না কোরআন পড়তে পারো বলে না পারি না তোমার মেয়ে তো আগুনে পড়তেছে এবার তুমি নিজে বাঁচ তোমার মে পড়তে সে পুরো কিন্তু এবার তুমি তোমার বাঁচাও তোমাকে জাহান নামের আগুন থেকে যদি বাঁচতে চাও রে দুনিয়াতে থাকা অবস্থায় কোরআনের সাথে সম্পর্ক করতে হবে তোমাকে কোরআন তেলাওয়াত করতে হবে কোরআন বুঝতে হবে কোরআনের সাথে যদি সম্পর্ক করতে পারো তাইলে ওই যে আপনারা তো শুনেছেন বাড়িতে যদি আগুন লাগে বাড়ির সব পুরা যায় কিন্তু কোরআন পড়ে না ঠিক না বেঠি আমার মসজিদের পাশেই আগুন লাগছে এক বাড়িতে সারা রাত আগুনে সব কিছু পুরা শেষ কিন্তু সকাল বেলায় ওই বাড়ির পুরুষ ওরা আমাকে দেখাইতেছে যে হুজুর দেখেন একটা কোরআন শরীফ ছিল কোরআনের গিলাপটাও পরে নাই সুবাহ আল্লাহ বলবেন না সুব মহিউসন্না আল্লামা মাহমুদুল হাসান সাহ দামাত বারকাত এক বয়ানে বলতেছিলেন 
যে যারা কোরআন পড়বে কোরআনের পাতার আগুন লাগলে যেমন পড়ে না সব পুরে শেষ হয়ে যায় উনি কসম খেয়ে বলছেন কসম খেয়ে বলছেন যদি কারো সম্পর্ক কোরআনের সাথে হয়ে যায় জাহান নামের আগুন তাকে পড়বে না আল্লাহ বলেন সম্পর্ক করতেছি নিজেও শিখি না আমি আমার সন্তানদেরকে কোরআন শিখাই যখন শুনলেন খুব বেশি অসুস্থ উনি আসছেন দেখতে যাই দেখে আসি ওনার নাকি শারীরিক অবস্থা ভালো না আমিরুল মিনিন হজরত উসমান রাদি আল্লাহ তালানু আসলেন এসে দেখেন মুমর সবস্থা মৃত্যু হয়ে যাবে হয়ে যাবে এমন এক অবস্থা আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালানুকে হজরত উসমান বললেন আপনি তো চলে যাইতেছেন কবরে আপনার তো অনেকগুলো মেয়ে সন্তান আপনি তো তাদের জন্য কিছুই রেখে যান নাই যেহেতু কিছুই রেখে যান নাই আপনার এন্তেকালের পরে আপনার মেয়েরা কোথায় পাবে টাকা পয়সা অর্থ সম্পদ কোথায় পাবে এজন্য আমি যেহেতু বর্তমান খলিফা আমি রাষ্ট্রীয়ভাবে আপনার মেয়েদের জন্য একটা ভাতা নির্ধারণ করে দিই তখন আব্দুল্লাহ ইবনে মাসুদ রাজি আল্লাহ তালাম একটু রাগ করছেন রাগ করে বলতেছেন কেন কেন আপনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাতা নির্ধারণ করবেন আমি কি আমার মেয়েকে মেয়েদেরকে কি সুরাই ওয়াকিয়া শিক্ষা দেই নাই সুবাহ আল্লাহ কন সুবাহ আল্লাহ আল্লাহর নবী যে বলছেন আল্লাহর নবী বলেন কেউ যদি প্রত্যেক রাত্রে করে কোন দিন তার পরিবারে অভাব দেখা দিবে না তাহলে কোন অভাব ওই সংসারে দেখা দিবে না আব্দুল্লাহিজির এই হাদিসটাকে স্মরণ করে হজরত উসমান রাজি আল্লাহ প্রতি রাগ করে বলতেছেন কেন আপনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ভাতা নির্ধারণ করবেন আমি কি আমার মেয়েদেরকে সুরে হকিয়া শিক্ষা দেইনি চিন্তা করেন মুসলমান নিজেও কোরআন শিখেছেন সন্তানকেও কোরআন শিখাইছেন যে আমল করলে আল্লাহ পাক রিজিকের ব্যবস্থা করেন যে আমল করলে কবরে আজাব না হয়ে যায় যেমন সুরে মূল সুরাই মুলকের ব্যাপারে বলা হয়েছে সুরাই মুল যখন কেউ তেলাবাদ করে কবরের যে বাসিন্দা কবরের পরে দাঁড়াইয়া এই মুলক পড়লে কবর আজাবও মা হয়ে আছে কিন্তু আমরা যে সুরাই মুল চিনি না হাদিসে আসছে সুরাই মুলকের তিরিশ আয়াত কেয়ামতের ময়দানে এই তিরিশ আয়াত আল্লাহর কাছে এই সুরা যারা তেলাবাদ করবে তাদের জন্য 
আল্লাহর কাছে সুপারিশ করতে থাকে শেষ কথা হলো এই আমি আপনাদেরকে বোঝাতে চাইছি যে আজকে আমাদের সম্পর্ক হওয়া দরকার কোরআনের সাথে এটা একটা মাদ্রাসার মাহফিল এই মাদ্রাসায় ছোট ছোট বাচ্চারা পড়াশোনা করে এদের সৌভাগ্য আপনি পারবেন না ষাট বছর বয়স পাওয়ার পরেও এই ছোট ছোট বাচ্চারা যে বিশুদ্ধ কোরআন তেলাবাদ করে পারবেন না আপনারা তারা যে সুন্দরভাবে সুরা ইয়াসিন পরে সুরা মূল পরে সুরা ওয়াকিয়া পরে আইতুল কুরসি পরে আর রহমান পরে আপনারা জিন্দগি তো পারবেন না এই জন্য আপনাদের সন্তানগুলোকে মাদ্রাসায় দেন জাহান নামের আগুন থেকে বাঁচান আর নিজেরাও কোরআনের সাথে সম্পর্ক করেন আল্লাহর জান্নাতে যান আমি যে আদিষ্টি আপনাদের সামনে পড়েছিলাম আল্লাহ রসুল বলেন মান আল্লাহর নবী বলেন যারা কোরআনের একটি অক্ষর পরে আল্লাহ তারা দশটি নেকি দান করে আর একটু জোরে কম এরপরে নবী বলেন লাকুল আমি এই কথা বলি না আলিফ লামিম এই তিন অক্ষর মিলে একটি হরফ আমি এটা বলি না বরং বাল আলিফ এক হর এক অক্ষর ও লামুন লাম আরেক অক্ষর ও মিমুন আরেক অক্ষর এই তিনটি অক্ষর যদি কেউ পড়ে আল্লাহ পাক তার আমল নামায় তিরিশটি নেকি লেখে দিত আমরা কোরআন পড়ব তো ইনশাল্লাহ নিজেদের সন্তানদেরকে কোরআন পড়াবো তো ইনশাল্লাহ আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে কোরআনের সাথে সম্পর্ক করে কবরে দেওয়ার তৌফিক দান করেন আমিন ও আখির দাওয়ান আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন